ഖുർആൻ പറഞ്ഞ കഥകൾ നൂറ്റി അൻപതാം ഭാഗം സുലൈമാൻ നബിയുടെ അന്ത്യം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലിഹിൽ അമീൻ വ അലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ ആദരണീയരായ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കഥയുടെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് നാം കടക്കുകയാണ് അദൃശ്യ കാര്യങ്ങൾ റൈബിയായ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനിടയിൽ ഹാറൂത്തിന്റെയും മാറൂത്തിന്റെയും സംഭവം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വായിക്കാം സുലൈമാൻ സുലൈമാൻ നബി അലഹിസ്സലാമിന്റെ ആധിപത്യത്തിനെതിരെ പിശാച്ചുക്കൾ പറഞ്ഞു പരത്തിയതൊക്കെയും അവർ പിൻപറ്റി ഇവിടെ പിശാച്ചുക്കൾ ചെകുത്താന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരിലും ജിന്നുകളിലും പെട്ട ചെകുത്താന്മാരാകാവുന്നതാണ് ചെകുത്താന്മാർ മനുഷ്യരിലും ജിന്നുകളിലുമുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യനെ വഴിവിഴപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ തെറ്റിലേക്ക് പോകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ചെകുത്താന്മാർ മിനൽ ജിന്നത്തി വന്നാസ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ അവസാനത്തെ സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നമ്മളോട് രക്ഷ തേടാൻ കൽപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യരിലും ജിന്നുകളിലും പെട്ട പിശാച്ചുക്കലുണ്ടല്ലോ അവർ സുലൈമാ നബി അലഹിസ്സലാമിന്റെ ആധിപത്യത്തിനെതിരെ പല ഇല്ലാ കഥകളും പറഞ്ഞു പരത്തി ബനു ഇസ്രായേലിയുടെ സമൂഹത്തെ ബാധിച്ച അതപ്പതനത്തിന്റെ ജീർണതയുടെ ആഴമാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല വ്യക്തമാക്കുന്നത് അവര് ധാർമ്മികമായും ഭൗതികമായും അവർ അതപ്പതിക്കുകയും അടിമത്ത മനോഭാവവും അജ്ഞതയും ദാരിദ്ര്യവും ഒക്കെ അവരെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവരുടെ ശ്രദ്ധ മന്ത്രവാദത്തിലേക്കും ഇന്ദ്രജാലത്തിലേക്കും ആഭിചാരത്തിലേക്കും ഉറുക്കിലേക്കുമൊക്കെ തിരിഞ്ഞു തുടങ്ങി കാര്യമായ അധ്വാനമൊന്നും കൂടാതെ ഹോമം കൊണ്ടും മന്ത്രം കൊണ്ടുമൊക്കെ കാര്യം നേടാൻ അവർ കുറുക്കുവഴികൾ അന്വേഷിച്ചു പിശാച്ചുക്കൾക്ക് ആളുകളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ കൊതിച്ചു നടക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു നല്ല സന്ദർഭമായി അവർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത്തരക്കാരെ വലയിട്ടു അവരെ വഴിപിഴപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ ഹോമവും ജപവും മന്ത്രവുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല സുലൈമാ നബി അലഹിസ്സലാമിന്റെ അതിമഹത്തായ ഭരണകൂടവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകളുമെല്ലാം അതൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മന്ത്രവാദത്തിന്റെയും ഹോമത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഫലമായിരുന്നു ജിന്നികൾ അദ്ദേഹത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രവാദത്തിന്റെ ഫലമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ജിന്നുകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ അനുസരിച്ചിരുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന് പലതരത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതും എന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജ്യോത്സ്യന്മാരും സാഹിറന്മാരുമൊക്കെ ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അത്തരത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും പഠിപ്പിച്ചു തരാം അതുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ ജിന്നുകളെയും ചെകുത്താന്മാരെയും ഒക്കെ കീഴ്പ്പെടുത്തി പല കാര്യവും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ അവർ സമൂഹത്തെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് പറ്റിച്ചു ആളുകൾ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ മുന്നും പിന്നും നോക്കാതെ അതിൽ ചാടി വീണു അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല തുടർന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ വമാ കഫറ സുലൈമാനു വലാക്കിൻ നശയാത്തീന കഫറു 
യഥാർത്ഥത്തിൽ സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാം നിഷേധിയായിട്ടില്ല നിഷേധികളായത് ആ പിശാച്ചുക്കളാണ് അഥവാ സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു മന്ത്രവാദവും യാതൊരു ഹോമവും യാതൊരു പൂജയും നടത്തിയിട്ടല്ല തന്റെ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് ഈ ചകുത്താന്മാരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുഫുറ് അനുവർത്തിച്ചത് അഥവാ സെഹറ് ചെയ്യുക എന്നത് മാരണവും ഉറുക്കും മന്ത്രവാദവും ഒക്കെ ചെയ്യുക എന്നത് കുഫറാണ് അത് ചെയ്യുന്നവൻ കാഫിറാണ് എന്ന് ഈ ആയത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തം അള്ളാഹു സുബാനഹു തല പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇങ്ങനെ നിഷേധിയായി മാറിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മന്ത്രവും ഹോമവും മുറുക്കുമൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ വലാക്കിൻ നശയാത്തീന കഫറു യഥാർത്ഥത്തിൽ നിഷേധികളും ധിക്കാരികളുമായി മാറിയത് ആ പിശാച്ചുക്കളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ നിഷേധികളായി മാറിയത് അവർ ജനങ്ങൾക്ക് മാരണം പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ചെമ്മാടിത്തം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഗുരുതരമായ കുറ്റം അതവർ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അവർ പല സ്ഥലത്തും സെഹർ ട്രെയിനിങ് സെന്ററുകൾ തുടങ്ങി യുഅല്ലിമൂനാസഹർ ജനങ്ങളെ സെഹർ അവർ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള സെഹറുകൾ ഞങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ജനങ്ങളെ ചാക്കിട്ടു ഈ സെഹർ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് അവരൊരു വ്യവസായമായി പരിവർത്തിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് അവരത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കാശു വാങ്ങി സാമ്പത്തികമായി ചൂഷണം ചെയ്ത് അവർ തടിച്ചു കൊഴുത്തു ഒരു ആഭിചാരത്തിന്റെ മന്ത്രവാദത്തിന്റെ ഒരു കാലമായിരുന്നു അത് അതിന്റെ ഈ പുളപ്പിൽ ജനങ്ങളെ വീഴ്ത്താൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവരെ നന്നായി ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ബാബിലോണിയയിലെ ഹാറൂത്ത് മാറൂത്ത് എന്നീ മലക്കുകൾക്ക് ഇറക്കിക്കൊടുത്തതിനെയും അവർ പിൻപറ്റി ആ പരീക്ഷണത്തിലും അവർ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നർത്ഥം മലക്കുകൾ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വരും എന്ന് നമുക്കറിയാം മറിയം ബീവിയുടെ അടുത്ത് മലക്ക് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ലൂത്ത് നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ ജനതയുടെ അടുത്ത് നല്ല അഴകുള്ള സുന്ദരന്മാരായ ആൺകുട്ടികളുടെ രൂപത്തിൽ മലക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ലൂത്ത് നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ വീട്ടിലും അവർ വന്നിട്ടുണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ അടുത്ത് ജിബിരിയിൽ മനുഷ്യവേഷത്തിൽ നല്ല ശുദ്ധ ശുഭ്ര വസ്ത്രധാരിയായി വന്നതായി ഹദീസുകളിൽ കാണാം എന്തായിരുന്നാലും ഹാറൂത്ത് മാറൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മലക്കുകൾ അവർ ബാബിലോണിയയിൽ ബനു ഇസ്രായേലിലേക്ക് പരീക്ഷണമായി മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് തുടർന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരു പരീക്ഷണം മാത്രമാണ് അതിനാൽ നീ സത്യനിഷേധത്തിൽ അകപ്പെടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലാതെ അവർ രണ്ടുപേരെയും അതാരെയും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല അവർ സെഹറ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായി അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങളൊരു പരീക്ഷണമാണ് നിങ്ങൾ നിഷേധികളാവരുത് ഇത് പഠിച്ച് പ്രയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കാഫറുകളായി മാറും അതുകൊണ്ട് ഫല തക്ഫുർ നീ ഇതുവഴി നിഷേധിയാകരുത് കാഫിറാകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലാതെ അവരത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്താണ് ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്നതിൽ വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിൽ ഒരഭിപ്രായം പ്രസക്തമായ ഒരഭിപ്രായം ഇസ്രായേൽ സമൂഹം ബാബിലോണിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കാലത്ത് വളരെ അടപ്പതിച്ച അടക്കൃതരായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആ കാലത്ത് അവരെ പരീക്ഷിക്കാനായി അള്ളാഹു സുബാനഹു താല രണ്ട് മലക്കുകളെ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവരിലേക്ക് അയക്കുന്നു അവർ ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തിന്റെ അടുത്ത് 
സന്യാസിമാരുടെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പുരോഹിതന്മാരുടെ രൂപത്തിൽ അവരുടെ അടുത്തു ചെല്ലുന്നു അവിടെയുള്ള ഈ ആഭിചാരമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെപ്പോലെ ഇവരും പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്കും ഈ ആഭിചാരം പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഇതൊരു പരീക്ഷണമാണ് ഞങ്ങളിത് നന്നായി പഠിപ്പിക്കുമെങ്കിലും ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് അതുവഴി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ തന്നെ അപകടത്തിലാക്കും എന്നവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു ഇങ്ങനെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടാണ് അവർ അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ മുന്നറിയിപ്പുകളൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബനു ഇസ്രായേല്യർ ഇവരിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉറുക്കും മന്ത്രവും യാഗവും എല്ലാം അഭ്യസിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നിഷിദ്ധമായ സംഗതി എന്തിനാണ് ഈ മലക്കുകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് സ്വാഭാവികമായും ചോദിക്കാം വ്യക്തമായി അതിന്റെ മറുപടി ഇവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നമാനു ഫലാത്തഫുർ ഞങ്ങൾ പരീക്ഷണമാണ് നീ നിഷേധിയാവരുത് എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും ഇന്റലിജൻസുകാരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രമുണ്ടല്ലോ അഥവാ കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് തൊണ്ടി സഹിതം അത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കെണിയിലകപ്പെടുത്തുന്ന പിടികൂടുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല ബനു ഇസ്രായേലിക്ക് നൽകുന്നത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മലക്കുകൾ അവരോട് പറയുന്നു പക്ഷെ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾക്കത് പഠിച്ചേ തീരൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ഇവിടെ വന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുനിഞ്ഞിറങ്ങുന്നു അപ്പോൾ അവരെ അവരുടെ തെറ്റ് വ്യക്തമായും തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ആ തെറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ ഇസ്രയേൽ ജനത ഈ രണ്ടുപേരിൽ നിന്നും ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ വിടവുണ്ടാക്കുന്ന തമ്മിൽ തെറ്റിക്കുന്ന വിദ്യ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധന ബന്ധവിവേചന യന്ത്രം കുടുംബം കലക്കി ഇതായിരുന്നു അവർ പഠിച്ചിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സിഹറിന്റെ അധ്യായം ഭാര്യാ ഭർത്തൃ ബന്ധവിവേചന യന്ത്രത്തിനായിരുന്നു വലിയ ഡിമാൻഡ് അധികം ആളുകളും വന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ ഭാര്യയിൽ ഭാര്യയെയും അയാളെയും തെറ്റിക്കാനുള്ള മന്ത്രവാദമാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരേണ്ടത് ആ സിഹറാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇവർ ഈ മലക്കുകളെ സമീപിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാര്യമാരെ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ നിന്ന് തെറ്റിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും തങ്ങളിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള മാന്ത്രിക വിദ്യകളും ഉറുക്കുകളും ആഭിചാരവുമാണ് വേണ്ടത് അതിനായിരുന്നു ആളുകൾ കൂടുതൽ വന്നിരുന്നത് അവരുടെ ധാർമ്മികാതപ്പതനത്തിന്റെ ആഴം എത്രയാണ് എന്ന് അതിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഈ കുടുംബബന്ധം ഭാര്യാ ഭർത്തൃബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് മാനുഷിക നാഗരികതയുടെ അടിത്തറയാണ് അടിവേരാണ് അത് തകർക്കാൻ ഒരു വ്യക്തി ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ നാഗരികതയുടെ അടിവേററുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിനർത്ഥം പിശാച്ച് അതിന് വളരെ ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കും എന്ന് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയും പറഞ്ഞതായി കാണാം ഒരു ഹദീസിൽ ഇമാ മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം ഇബിലീസ് തന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ വന്ന് ഭൂമിയുടെ നാനാ ഭാഗത്തേക്കും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും തന്റെ ആളുകളെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു ഏജന്റുമാരെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു ഓരോരുത്തരും തന്റെ പണി നടത്തി തിരിച്ചു വന്ന് തന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇബിലീസിനെ കേൾപ്പിക്കുന്നു ഒരു ഒരു ചെകുത്താൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന കുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ചു മറ്റൊരുത്തൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഇന്ന തിന്മ പ്രചരിപ്പിച്ചു പക്ഷെ ഇബിലീസ് ഓരോരുത്തരോടും മറുപടി പറയുന്നത് നീ ഒന്നും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല ഇത് പോരാ എന്നാണ് പക്ഷെ വേറൊരു ചെകുത്താൻ വന്നുകൊണ്ട് ഇബിലീസിനോട് പറയുന്നു ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീയെ അവളുടെ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് വന്നത് 
ഇത് കേട്ട മാത്രയിൽ ഇബിലീസ് ചാടി എണീറ്റ് അയാളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നീയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജോലി നിർവഹിച്ച് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞതായി റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇബിലീസിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പണിയാണ് ഇത് എന്നർത്ഥം അഥവാ ഭാര്യയെയും ഭർത്താവിനെയും തമ്മിൽ തെറ്റിക്കുക അതിനുള്ള മന്ത്രവാദവും അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളും സെഹ്റും ഒക്കെയാണ് ഇവർ ഇവിടെ വന്ന് പഠിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ആ സെഹ്റും അവർ പഠിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്ന് അള്ളാഹു തുടർന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ അവർക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ച് ആരെയും ദ്രോഹിക്കാൻ കഴിയില്ല എത്ര വലിയ സെഹർ പഠിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരാളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ കഴിയില്ല കഴിയുമെന്ന ധാരണയിലാണ് ഇവർ ഈ വന്ന് ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ അള്ളാഹു പറയുന്നു അള്ളാഹു വിചാരിച്ചാലല്ലാതെ ഇവരെത്ര വലിയ സെഹർ ചെയ്തിട്ടും എത്ര വലിയ സെഹർ പഠിച്ചിട്ടും മറ്റൊരാളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുകയില്ല അവർക്ക് ഒരു ഉപകാരവുമില്ലാത്ത എന്നാൽ ഉപദ്രവകരമായ കാര്യമാണ് അവർ ഈ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല പറഞ്ഞു ആ വിദ്യ പഠിക്കുന്നവർക്കറിയാം പരലോകത്ത് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു വിഹിതവും അവർക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് അവർ സ്വന്തത്തെ വിറ്റ് ഈ വാങ്ങിയത് എത്ര ചീത്തയാണ് എന്ന് അവരറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു അഥവാ അവർ സ്വയം നാശത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക് വീഴുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉപകാരവുമില്ലാത്ത ഈ വൃത്തികെട്ട ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ചെയ്തത് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സുലൈമാൻ നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ അന്ത്യം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് സൂറത്ത് സബ് പതിനാലാമത്തെ ആയത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് നാം സുലൈമാന് മരണം വിധിച്ചപ്പോൾ മരണത്തിന്റെ സമയം എത്തിയപ്പോൾ നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലാവധി നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ ും അപ്പോൾ ആ മരണം ജിന്നികളെ അറിയിച്ചില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഊന്നുവടി അത് തിന്നിരുന്ന ചിതലുകളല്ലാതെ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം അറിയിച്ചത് ഈ ഊന്നുവടി ചിതൽ തിന്നപ്പോഴാണ് ഫലമ്മ ഹറ സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അങ്ങനെ ഈ ഊന്നുവടി ചിതൽ ചിന്നപ്പോൾ നിലംപതിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ തബയ്യനത്തിൽ ജിന്നു ജിന്നുകൾക്ക് ബോധ്യമായി അല്ലൗഖാനുൽ മുഹീൻ ഈ ദുരവസ്ഥയിൽ തങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു അഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ അപമാനത്തിൽ ഇത്ര കാലവും കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതില്ലായിരുന്നു എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ സുലൈമാ നബി അലഹി സ്വലാമിന് മരണം സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹം വടിയൂന്നി ഇരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ വടിയിൽ ഊന്നി അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് മരണം സംഭവിച്ചത് ആരും അറിഞ്ഞില്ല ആ വടി അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ താങ്ങി അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന ധാരണയിൽ ജിന്നുകളൊക്കെ അങ്ങനെ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ വടി ചിതൽ തിന്ന് പൊള്ളയായി ആ വടി അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വടി പൊട്ടി വീണപ്പോഴാണ് മൃതദേഹം നിലംപതിച്ചത് ഫലമ്മ ഹറ എന്നുള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അതാണ് അപ്പോഴാണ് സുലൈമാ നബി അലഹി സ്വലാം ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ജിന്നുകൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതിന് പലതരത്തിലുള്ള വിചിത്രമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് ചിതൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്റെ കൊള്ളരുതായ്മയാണ് വടി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അധികാരമാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം പിൽക്കാലത്ത് പുത്രൻ തന്റെ അധികാരം നന്നായി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ജിന്നുകൾ അവരുടെ പാട്ടിന് പോയി അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വിചിത്രമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് സുലൈമാ നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ മരണമെടുത്തപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹുത്തല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ തിരിച്ചെടുത്തപ്പോൾ അതറിയാൻ ജിന്നുകൾക്ക് സാധിച്ചില്ല അദ്ദേഹം വടിയിൽ ഊന്നി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടത് അവർക്കാർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ല അവസാനം ചിതലുകൾ ആ വടി തിന്ന് തീർത്ത് അങ്ങനെ വടി പൊട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതശരീരം താഴെ വീണപ്പോഴാണ് 
തങ്ങൾ ഇത്ര കാലവും ജീവനില്ലാത്ത സുലൈമാൻ നബി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ധാരണയിലാണ് ഈ പണിയൊക്കെ എടുത്തിരുന്നത് എന്ന് ജിന്നുകൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരദൃശ്യ കാര്യവും തങ്ങൾക്കറിയുകയില്ല എന്നവർക്ക് ബോധ്യമായതും മനസ്സിലായതും അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല ഈ സംഭവത്തിലൂടെ ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് ജിന്നുകൾക്ക് അദൃശ്യമായ ഒരു കാര്യവും അറിയാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ഇൻഷാല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ മറ്റ് കഥകൾ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വാഹുറുദ് അഹ്മദുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വാലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു